हजुर बाबु को नाम भन्न भने बुवा को नाम भन्यो हजुर बाबु को नाम भन्न भन्यो हजुर बाबु को नाम भने हजुर आमा को नाम भन्नु भन्यो अब मलाई हजुर आमा को नाम यस्तो छ हाम्रो यही क्रम हाम्रो इतिहासलाई पनि यदि यो पिढीसँग दाज्ने भने हाम्रो अवस्था त्यही छ फलस्वरूप आफ्नो इतिहास माथि हामीलाई गौरव हुँदैन कत्रो गौरव गर्छ नि मानिस एउटा काठको टुक्रामा एउटा सानो एउटा हिजो हामी त्यहाँ एउटा सागरमा त्यहाँ एउटा हेर्न गयौँ त्यो माछाको के हिस्ट्री थियो त्यो त्यहाँ हेर्न गयौँ कस्तो जाडोमा मान्छेको के भिड छ त्यसको बारेमा जुन मिथ बनेको छ मानिसले जे परिकल्पना गरेका छन् परिहरूका कथाहरू यस्तो हाम्रोमा छैनन् र पर्याप्त छ हाम्रोमा के कमी छ के कमी छ हामीसँग यदि हामीले चाहिँ गौतम बुद्धको लुम्बिनीलाई मात्रै चाहिँ मार्केट गर्न सक्ने हो भने हाम्रो आय स्रोतको ठुलो हिस्सा त्यसले नै आपूर्ति गर्ने जस्तो मलाई लाग्छ जापानमा त यो गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनीको काठको टुक्रा पत्ता मात्रै भन्यो भने जापानिजहरू झुक्छन् अरे त्यहाँ त्यत्रो इज्जत छ गौतम बुद्धको जापानमा तर हामी गौतम बुद्धको नाम नै ठिकसँग स्पेल गर्न अन्कनाउँछौँ सिद्धार्थ गौतम हो कि गौतम बुद्ध हो कि बुद्ध मात्रै हो कि अब गौतम बुद्ध इन्डियन हुन् कि गौतम बुद्ध नेपाली हुन् कि मलाई चार वर्ष अगाडि त्यहाँ बम्बेमा एउटा पुणेमा एउटा युनिभर्सिटीले पोलिटिकल डेभलपमेन्ट एन्ड हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने टपिकमा प्रेजेन्टेसनको लागि बोलाएको थियो त्यहाँ पुग्दाखेरि ती विवाद पऱ्यो गौतम बुद्ध त नेपालमा जन्मेको भनेपछि ती खड्जङ्ग पऱ्यो किनभने चाइनामा जापानमा इन्डियामा सबै देशहरूमा गौतम बुद्ध इन्डियन भनेर पढाइ हुन्छ राजदूत हुन हामीलाई कत्रो तछाड मछाड छ जति पैसा पनि हाल्छन् मान्छे राजदूत हुनको लागि तर गौतम बुद्ध नेपाली हो इन्डियन होइन भन्नु पऱ्यो भन्यो भने मन पाउनेहरू खडा हुन तयार हुँदैन स्थिति यस्तो छ त्यो भएको हुनाले आलोचनात्मक हामीले नभए हुँदैन आलोचनाबाट मात्रै मान्छे तर त्यो आलोचना चाहिँ सृजनात्मक हुनुपर्छ सृजनशील आलोचनाले मात्रै ठिक ठाउँमा पुग्छ डाक्टरले कहाँ के छ भन्ने कुरा पहिला डायग्नोसिस गर्छ डायग्नोसिस गरिसकेपछि तिम्रो दाइने हात काट्नु पर्छ भन्यो भने त काट्नु पऱ्यो त बाँच्नको लागि काट्नु पऱ्यो त्यस कारण त्यो त बिटर हुन्छ नै हुन्छ नि यदि त्यहाँ भित्र समस्या हो भन्ने कुरा हो रोग हो भन्ने कुरा हो भने त त्यो कडा त हुन्छ नै हुन्छ यो जगले गर्दा मलाई आज यो ठाउँमा उभ्याएको हो र त्यसरी मैले विचारहरू दिँदै म अगाडि बढेको हुँ र यहाँसम्म आइपुगेको हुँ त्यस कारण डेभलपमेन्टको जुन कुरातर्फ जाँदाखेरि हाम्रो मुलुक किन विकसित हुन सकेन होला त यो ठुलो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सेभेन्टी मा अमेरिका भन्यो अझ सेभेन्टी जस्तो छ अमेरिका बन्न थाल्यो एट्टी फोरसम्ममा गएर अमेरिका बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पायो एट्टी नाइनको वरिपरि त्यहाँ संविधान सभा बन्यो संविधानको प्रक्रिया सुरु भयो एट्टिन सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी फोर सेभेन्टी सिक्सको कुरा त्यही हो तर हाम्रो देश त सेभेन्टिन सिक्सटी एटमा त मोडर्न अहिलेको नेपालको जग स्थापित भइसक्यो यदि अघि मैले प्राचीन इतिहासको कुरा गरेँ प्राचीन इतिहासतर्फ फर्किने हो भनेदेखि त टोनी एगेनले हाम्रो देशको सभ्यतालाई रोमन सभ्यतासँग तुलना गरेको छ त्यस्तो ब्रिलियन सभ्यता हो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलुवा सभागृहहरू थिए भन्ने त लिच्छवी कालमा सात सयसम्म मान्छे आँट्ने सभागृहहरू थिए भन्ने छ अनेक भवनहरू थिए त्यहाँ भद्रादिवास कैलाशकुट भवन यस्तो नाम गरेका हाम्रो देशको जो रेकर्डेड हिस्ट्री छ त्यो चाहिँ सिक्स फोर फोर हन्ड्रेड सिक्सटी फोर एडीमा सुरु हुन्छ चाँगु नारायणको अभिलेख त्यो मन्दिर तपाईँले देख्नु भएको भए कति गौरवशाली छ त त्यो मन्दिर तर हामी मध्ये कम मान्छे या त त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ होइन भने त्यो बारेमा हामीले सुनेकै हुँदैन हाम्रो रेकर्डेड हिस्ट्री त्यहाँबाट सुरु हुन्छ रेकर्डेड हिस्ट्री चाहिँ नन रेकर्डेड हिस्ट्रीको त कुनै लेखा जोखा छैन ह्युमेन इभोल्युसनको जो अघि मैले कुरा गरेँ त्यो बारेमा त हामीलाई कुनै आइडिया नै छैन त्यो नबुझिकन केही पनि कुरा बुझिँदैन अहिले यहाँ जाति जनजातिको कुरा गर्छन् मानिसहरू त्यो नबुझिकन जाति जनजातिको कुरा गर्नुकै केही अर्थ हुँदैन को कुन जाति हो कसको कुन मूल हो भन्ने भ्रम लिएर अगाडि गई हो भनेदेखि त्यो राज्यको पुनर्समाचार सब सम्बन्धित भएको हुनाले मैले यहाँ उठाउनु खोजेको तर म चाहिँ यहाँ खालि जस्तो त्यो डेभलप किन हामी विकासमा पछि पर्यौँ त के कारण हो हामी 
अरु जम्मै नै विकास गर्न सक्ता त्यो भन्दा खेरि मसँग भुटानका साथीहरु रिसाए टिबेटका साथीहरु रिसाए तर सत्य के हो भने भुटानलाई कृषि गर्न सिकाएको पशुपालन गर्न सिकाएको नेपालीले हो ए नै सत्य हो त्यसका लागि नेपालीहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ लगिएको अब भुटानीहरु नै विस्थापित भए अहिले त्यहाँ विस्थापित गराइयो उनीहरुलाई जसले सभ्यता सिकायो जसले कयौं कुराहरु सिकायो प्रविधिका कुराहरु नयाँ होलान पुराना होलान तिनीहरुले नै विस्थापित भएर नर्वेमा आएर पेट पाल्नु पर्यो भने के कारणले यस्तो भयो त यदि आज हाम्रो देश विकसित हुन्थ्यो भने हामीले यो रूपमा त भौतारी रहनु त आवश्यक पर्न थिएन नि त किनभने यही जीवन शैली हामीले त्यही पाइयो भने हामी किन यति पर आउनु पर्ने डायस्पोरिक भएर मेन्टालिटी कयौंले डिप्रेसन जानु पर्छ होला कयौंको पारिवारिक समस्या होला कयौंको अरु कुराहरु होला होला बेल्जियममा केही वर्ष अगाडि म आएको थिए एकजना परिवार भन्दै थियो भुटानी कागजमा यता आएछन् छोरा छोरी उता रहे ल्याउन सकिँदैन रे त्यो अब यस्तो यस्तो समस्याहरु सबै कहाँ सम्म होला नि के सम्म होला किन हामी अविकसित रहौं त जब टोनी एगेनको अघि मैले कुरा गरे जस्तो भद्रा दिवास कैलाश कुल भवन इत्यादिको मैले कुरा गरे त्यतिबेरै एउटा विकसित भइसकेको नेपाल जो म टिबेटको कुरा गर्दै थिए भुटानको कुरा गर्दै थिए टिबेटको लागि त हामी पैसा थाप्थ्यौ त व्यापारिक एकाधिकार थियो हाम्रो त्यहाँ टिबेटमा र मैले आफै देखेको कि टिबेटका मानिसहरु माग्नको लागि नेपाल आउँथे हाम्रो म जुन जिल्लामा जन्मे तापले छु त्यो टिबेटसँग जोडिन्छ यतापट्टि सिक्किमसँग जोडिन्छ उतापट्टि टिबेटसँग जोडिन्छ यतापट्टि उत्तराखण्ड भारतसँग जोडिन्छ यस्तो भूगोलको बीचमा हामीहरु छौ र म आफ्नो हजुर आमाको काखमा यसरी चिया पिएर त्यो माग्नेलाई अब त्यसलाई जे हो त्यो भन्यो भने त अहिले अफेन्डिङ हुन्छ त्यस्तै भन्न पनि सक्दैन त्यो माग्ने टिबेटियनलाई भनौँ न त्यो माग्ने टिबेटियनलाई चाहिँ मकैको घोगो लगेर उसको पोल्टामा चाहिँ हालिदिन्थे नेपालीहरूसँग मागेर पेट पाल्ने अवस्था टिबेटको थियो तर अब अहिले टिबेट संसारकै एउटा हरियाली भूगोल मध्येमा पर्न भयो किन यस्तो भयो त इभन भुटानको स्थिति अहिले धेरै स्ट्रङ भइसक्यो भूकम्प जाँदाखेरि भुटान नै पहिलो देश थियो जसले हामीलाई के प्रस्ताव पठायो भने तपाईहरूलाई के गर्नुपर्छ कि जबकि उन्नाइस सय नब्बे सालको भुइँचालो जाँदाखेरि ब्रिटिस गभर्नमेन्टले सहयोगको कुरा गर्दाखेरि जुद्ध शमशेरले हामी मागेर खाने जात होइन हामी अरूसँग हात फैलाइदेउ न भनेर नो भन्थ्यो आज हामी भुटानसँग आशा गर्ने सामान्य हाम्रो जो विकासको प्रणाली छ त्यो विकासको प्रणालीले प्रतिफल दिन नसकेपछि त्यो स्थिति आएको होला भने जस्तो मलाई लाग्छ अब प्रश्न आयो विकासमा हामीहरू किन पछाडि पर्यो त्यस कारण म के भन्दैछु भने जो विकासको मोडल हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यो विकासको मोडलमा अब हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो खालको मोडल हामीले अवलम्बन गरेको होला त्यो मोडल उपयुक्त भएन कि मैले नेदरल्यान्डको सडक व्यवस्थापनको ढाँचा हेरेँ डेनमार्कको पनि सडक व्यवस्थापनको ढाँचा हेरेँ त्यो हेर्दाखेरि मौलिक रूपमा नै एम्स्टर्डमको विकासको मोडल र कोपेन एगेन्सको विकासको मोडल बेग्लै जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँको मोडल अलिकति वाइडेन जस्तो लाग्यो मलाई यहाँको मोडल अलिकति कन्जस्टेड जस्तो लाग्यो मलाई उनीहरूले त्यसरी नै सोचे होला यो खालको विकासको मोडल यो खालको सडक संरचना हामीलाई उपयुक्त हुन्छ त्यस कारण यो तरिकाले हामीले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कारणले यो खालको संकुचन मोडल चाहिँ सडकको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको होला भन्ने मैले सुनेँ अहिले चाहिँ मैले के सुनिरहेको छु भनेदेखि अहिलेको जो सरकार बनिरहेको छ यहाँ यो सरकारले ल्याएको मेन्डेट भनेको चाहिँ सडकलाई बढाउने भन्ने छ अरे भनेर मैले सुनेको छु अब यहाँका मान्छेले उपयुक्त देखे होला कि अबको जे संरचना छ यो संरचनालाई विस्तारित गरिनुपर्छ अब भोलि के हुन्छ यदि दस वर्षपछि यहाँ आइयो भने त्यो बारेमा फेरि विचार विमर्श गरौँला तर विकासको जो मोडल हुन्छ त्यो विकासको मोडल चाहिँ सबै देशको आफ्नै किसिमको हुन्छ साउथ कोरियाको आफ्नै छ नर्थ कोरियाको आफ्नै छ चाइनाको आफ्नै छ फ्रान्सको आफ्नै छ अमेरिकाको आफ्नै छ इभन अमेरिकनहरू सङ्कोच मान्छ दुबईको जुन एयरपोर्ट हो दुबईको जतिको एयरपोर्ट हाम्रो एउटा पनि छैन 
संसार भरी हमरा सैनिक शिविर और सम संसार भरी हमी सर सौ कर रहे इंसान तो रहा हमी ये उटा व्यवस्थित एयरपोर्ट पे मरान सकते न वाले ट्रम्प को अमेरिका एगेन बने नारायण आ रहे थे ना फिर ही ट्रम्प को संभावना सारे बनने में समझ कि न वाले अमेरिकी और मत ये उटा कॉम्प्लेक्स छाते विश्वलाई नहीं वास्तव में क्या बारों नहीं हो बने कहाँ खाल को टेंशन आमिल आपने उन्हें हो ते ही जॉब में जो बाइडन थे बीजेपी बने रह आएगा पर ट्रम्प को जनमत घटे को सही ना रह फिर ही उन्हें कंटेस्ट करते हैं तो शायद जीतन की बने को राजन कि ना उनको नारा त्यों सा तो कंजर्वेटिव नारा हो पर तो त्यो विकास को मॉडल में पूर्ण विचार करने पर सकी पढ़ने मतलब पहले बुंदा ला जाए उल्लेख करना जाए इस वजह जो इकोनॉमिक पॉलिसी सा हमरों देश ले अवलंबन करे को बाजार मुखी अर्थात्मक उदारवादी अर्थनीति जो हमरों सा हमरों जस्ट तो मुल्क में इस तो खाल को उदारवादी निर्भेक्ष उदारवादी अर्थनी यो उदारी कारण को नीति लेकर आए थे 1980 को दशक में शुरू हुए थे उदारी कारण को ये नीति हो पश्चिम डॉक्टर रामसन मौत नेपाल को और तो मंत्री वैसे की पश्चिम एकदम भीतुता पूर्वक यो उदार बात को नीति लाए जाए अगाड़ी बढ़ाई हो बनने सा ते अवधि में आम्रा जाए प्रशस्त आउटडोरिक समर्थनारो बंद हुए क ती आउटडोरिक समर्थनारो उल्लेखनीय मात्रा में उपलब्ध भाईसके का आउटडोरिक समर्थनार थी यो ट्रॉली बस बने बनी गोरखाली रबर उद्योग बने बनी भ्रिगुटी कागज कारखाना बने बनी ये थोड़ा कपड़ा कारखाना बने बनी नेशनल ट्रेडिंग बने बनी रोजी ने टर्पेंटाइन बने बनी इस खाल का समर्थनारो तुरत गति ले चें अगाडी बड़ी राखे का थे यो नीति अंतर्गत की सफे एकाएक बंद हो गए एकाएसोस कृषि को कृषि उपज को व्यवसाय करन नगरी र वैज्ञानिक कृषि व्यवस्था पर नगरी करना उन्हें पनी मुलुक ले दूर तक आर्थिक विकास करना सबसे की सबसे ना इसको तालुक से तमाल को यो जन समुदाय समा बनी था फल सरूप तमाल लेते हैं उन्हें विस्तारित वायरा या उन्हें पढ़ेगा सर बलकार खाना रुकी भाई दे एक स जो यो आईटी एजुकेशन संग रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं उन्हें ती विद्यार्थी हैं को लाइक तो छुट्टूला कंपनी और लेते हैं कॉलेज समय संपर्क करेगा कती खर्चा चाइने हो तेज को जो ब्रिलेंट विद्यार्थी हो जा तेज लाइक चाइने खर्चा अमी ऑयली उपलब्ध कराऊं सो उल्लेज है डिग्री ली सके पची तो ये स्थिति है मेरे नेपाल में निर्माण करना सब क्यों आने था घरों में सिर्फ इसी काम करना सब इस स्थिति से आएगी मार्केट में आउने परसों बनने भी चाहिए ना और उन्हें बाहर निश्चित रूप से बनने भी चाहिए ना समाज तो क्या पूरी सब क्यों तेज कहाँ जून किसी को अर्थनीति है मेरे अब अल्लाह मुन्गा रे� एक आम की रूप में तो कौन से लिखते हैं निगरान सकते हैं ना अब विश्व वाला अलग रहे रहा मो आपने खाल को ये वाला आर्थिक दुनिया निर्माण करना चांस हुआ नहीं वाले तो सोवियत संघ को आलात होने जा सोवियत संघ ले जो इलेक्ट्रिफिकेशन को जो उसको प्रतिरिया थे वो तो मतलब बंदा बड़ी तबाह ला था वाला तो � हमें लेके यहाँ आने पर भी सब बंदा पहला तो राउंड वाला बोकनु पर नहीं होना चाहिए इसको ये उटा खाना से छड़के होना चाहिए छड़के और तेज में छड़के मिलायो राउंड बाय बने सीधा वाला मिलाया रख ये सब पे काम आरु डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जल्दी बिन सन तेज को काम आरु करने सुबह शाम ले त्यो काम चाहिए सुबेर सम बिगड़न होने वाला पहला क्या को इकोनॉमिक कोलैप्स का होते हो मानसिक के बंदे वाले ये उटा पीस पावर दिखाने को लगी एक दम पांच से जाने को लाइन लागने पर सत्यवस्ती आकर्षण बंदे गुरबासों को पाला बंद 
फलस्वरूप सोवियत संघ ने विघटित होने सोवियत संघ विघटित होने को पीड़ा कस्तो थी भाई अलग देखी राख यूरोप ने पुटिन को त्याड़ आगे क्योंकि जो कि सुपेरिटी बाजी राखे सोवियत मानसिकता थी तो सोवियत मानसिकता कर्नर करते 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 जस्तों कि नीति नेटो रमेरिकी शक्ति राष्ट्र ने लियो इस कोप में आज यूरोप पड़े हो मंदु यो यूरोप को इकोनोमी को मेरुदंड फ्रांस और जर्मनी हो रही को जे यो पुटिन वार ने जे स्थिति अभी उत्पन्न इसलिए धाराशाही होते इवन फ्रांस र जर्मनी को इकोनोमी तस्त भूरोप पछाड़ी फर्क जाने दाउरा बा यापन कर स्थिति भो अनौ वहाँ चाँड भाई चाँड सक्त पर्ने वहां कस फायदा देते ठूल मान मैं रिमाक देखे थे अशांति को बारे में अनेकों दृष्टांत दिन सकता अनेकों तर्क सकता तर एवट तर्क रोक्न पर्च तो तर्क मानी को जीवन अमूल्य मं बाच् पाने पर्च युद्ध ने मानी बांच दीद तर हम युद्ध को दिशा तर्फ छ सही आर्थिक नीति भेन आखिरी बजार को लगी मैं युद्ध करने जो पुटिन वार भैर यह बजारक लगे हो उमेर को हिसाब बड़ा पुटिन ने तो भोर को लगी लड़ी राखे डिफेन्स को लगी लड़ी रहे तर तैं बजार जे पाइपलाइन आज यूक्रेनक बाटो आ जो जर्मनी समय पुग्स फ्रांसम पुग्स इसको उन्नी वार कर हम जस्तों मूलुक ने जस्तों किसिम को अर्थनीति अवलंबन कर यो अर्थनीति उपयुक्त छेर भी विचार विमर्श करने बेला आई सकते हो जो मेस पच्चीस म तीन नंबर में के विषय में चर्चा करना चाहिए राज्य को पूर्ण संरचना प्रश्न यो नाइन्टीन दुई हजार त्रिसठी को जन आंदोलन भाग अगाड़ी अथवा माओवादी फेनोमेना देखा पर्न भाग अगाड़ी समझे राज्य को पूर्ण संरचना भाई सामुपातिकता भावेशता भब्दावली प्राय हमी सुने का थे वास्तव में यह तीन लोकप्रिय टर्मिनोलॉजी भी थे इस पच्चीस ये अत्यंत लोकप्रिय शब्दावली भर आयो त्रिसठी साल को अंतरिम संविधान में तो राज्य को उच्च स्तरीय आयोग निर्माण द्वारा राज्य को पूर्ण संरचना करें अंतरिम संविधान में क्लज नहीं राखी यो पूर्ण संरचना संबंधी विषय द्रुतता पाद संघीयता तो पूर्ण संरचना अंतर्गत को एवं एजेंडा थी राज्य को नामकरण कसरी करने भेस पच्चीस सब राज्य का संरचना पूर्ण संरचित कर न्यूनतम प्रयास भाई जस्तों दुईटा जिला थपिए पचहत्तर लतहत्तर कराइय सातवटा प्रदेश बने रगरपालिक गावि को पूर्ण संरचना भो ये बेल बयालीस त्रिचालीस सौ गांव पंचायत थे गावि भो पचिल काल में तीन लाई घटा सात सौ त्रिपन्न में लियाइयो यह तरीका पूर्ण संरचना को प्रयास कर पूर्ण संरचना को संस्कार चाह कस्तो खाल हमी अभ्यास में लग्य भश्न काच जो सवेशता रुपातिकता को अभ्यास भी करो तर ते विवादास्पद तरीका इसमें अगि मैं पांचवटा तत्व मध्यनजर कर जो योग्यता क्रम संग संबंधित यह प्रसंग में क्योंकि डेमोक्रेसी मत हो जहाँ चाहे योग्यता क्रम को आधार अवसर लिने दिने तो डेमोक्रेसिया मात्र संभव होकुमी में तो संभव होते जो अब उत्तर कोरिया को हम देखते तेसरो पुस्ता में उत्तर कोरिया चल तो डाइनेस्टिकल नहीं भो ते पच्ची को जो उत्तराधिकारित्व तो हो अ जो जनरल उन उनको बहनी हो कि भो तो। तर गए हफ्ता चाहिए पत्र पत्रकार ने खबर के लियादि त्या उनके चौदह पंद्रह वर्ष को छोरी अगड़ी सार्दन यह चौथों पुस्ता में जाते तो डाइनेस्टिकल भाब यो कि गुंजाइश लोकतंत्र में होते यदि इस किसिम को गुंजाइश भोकतंत्र भी होते फिर 
इस कारण यो समानुपातिकता को जो निशिदान था सर यो समानुपातिकता को सिद्धांत तलाब नहीं बदनाम कर दिए कुछ आम रोज़ इसमें पर सर नेता आरु माथी नेता आरु को व्यक्ति तो माथी प्रश्न उठे का सम परिवार बात क्या अभी बाय कुछ है बहुत प्रतिष्ठारु बिक्री बट्टा में गए भन्ने आलोचना आरु बनी प्रशस्त सम इस कारण राज्य को पुनर यो चाहे लाजली बंदा करी लोकतंत्र को आपने अपनी सत्य हो आमिने लोकतंत्र लोकतंत्र तो मानी हो लोकतंत्र अपनी यायी हो तो रा आमिने लोकतांत्रिक आश्चर्य चाहे अभ्यास में लगे रहो बन्नु बंदा बनी बर्नु महत्वपूर्ण करा हो चाहे जस्तो मौ अनेक भाषण करो ना चिल्ला मशीना करा रु गरुला मीठा करा र हिड़े को उनसे मेरे व्यवहार में तेस्ते होने जरूरी चाहो तेस पश्चिम तरह ही मैंने चले तेस्ला ओन कर सकता गांधी ला किन्ह मैंने चले ओन कर सकता गांधी जी बंदे तेज करते मंडेला को दिशांत में लेकिन आगे आ ले रहा है तब मंडेला जी बंदे तेज करते अब हमें देश में तो तेजी का नेता हो सम हमें देश का न गांधी लाय दिशांत वाले उन्होंने उन्हें माओ क्षेत्रों को नाम पार्टी ने कब माओवादी राम ने उन्हें अपने आपने देश को नेता को नाम मात्र इन पार्टी को नाम मात्र किन गर्नु होने गए इसे हिंता बहुत बनने को रहता प्रश्न ही देखिए उनका त्यों भाई को उन्होंने इस तो व्यवहार नेतृत्व वाले गौरे को उन्हों एक छोटी मेले स्वीट कहाँ जेने बाबा ने वाला स्वीटर किन्ना खोजी रहा थे इस गुड वाला मेले से ओ इस स्विस मेड लहरनुस तक अब आमरो मजानुस तक है यार ये पहली रेंज है किन्नो की ना तुमने वो पास्तो में तो लहरन था और इन्हें शुरू में पूरा नहीं ना साला उन्होंने तो बने को तरह ये पहली समय अब लो ऐं कमजोरी सही कर रही है इस कारण समाज ले उन करने करी लोकतांत्रिक और व्यवस्था में ले आमला कम्युनिस्ट माने माने मौसम कम्युनिस्ट आचरण होने पर में ले आमला डेमोक्रेट माने माने मौसम प्रजातांत्रिक आचरण होने पर में ले आमला संता वंशु बने में संता उस तो आचरण होने पर आमलों में धर्म धर्मांतरण बंधन इत्� एक पार्टी ले और को पार्टी ले गाली करने को तो कुने औरते सही ना ये उठा बाटो बाटो बोले समाज में परिवर्तन चाहे कुछ और को बाटो बाटो और को ले चीज समाज में परिवर्तन करने चाहे कुछ गंतव्य ये उठे हुए ना सब ये धर्म और को गंतव्य ते उठे हुए नहीं मानव कल्याण पर एक धर्म ले और को धर्म ले निश्चित किन चुआ चुट को पूरा वाला, अंधा विश्वास को पूरा वाला, महिला हिंसा को पूरा वाला, इस पक्षी उल्ले इसमें स्वगमता चाकी बने रह, वो धर्मांतरण में आर्थिक चुनौती को कारण ले वाला, त्यो बाटो बंदा कर दे बने तब कोई मैन चला कोई बुद्धिस चल कोई हिंदू चल कोई और कुछ बने, उकिना और कुछ धर्म धार्मिक समुदाय रुवाटो सही, धार्मिक आचरण उस बनने चांस हो रहा, धर्मंत धर्मंत तारा धार्मिक तमा ठुलो भेद समझने विश्वास रख सो, सब पे ही मैन चले, सब पे ही मैन इसमें धार्मिक तारों जरूरी चा, मैं बोलता हूँ तो अपरियारी नहीं चा, धार्मिक तार, तो कौशल में आपने धर्मंत तारों देना, यू सीखा हूँ सब त्यों है ना धार्मिक ताले सब भाव लाई उत्प्रेरित कर सा सब ये धर्म और उनको और फायदे उड़े सा अगर भी नहीं मैंने बने तेज को गंतव्य बने कुछ ही मानव कल्याण हो समाज कल्याण हो धर्म को तो तो तर धर्म संसार में कुने बनी दस सब ये बंदा बड़ी हुआ है कुछ अपने तेज को पता नहीं वाने सही राज्य को पुनर समर्थन है वाने सर के बसी पुनर समर्थित राज्य व्यवस्था इस तो होने वाले रह व्यवहार द्वारा 
जस्तो अघि मैले भने समानुपातिकताको कुरा समावेशीयताको कुरा समावेशीयता र समावेशीयता मात्रै भएर पुग्दैन भन्ने हो त्यहाँ कस्तो चाहियो त भन्दा समानु समानुपातिक समावेशीयता भन्नाले जस्तो मेरो जनसंख्या 5% छ यही अनुपातमा मैले अवसर पाउनु पर्यो मेरो 10% छ यही अनुपातमा मैले पहुँच पाउनु पर्यो यहाँ भन्दा के भन्ने भने कसैले जातीय कुरा उठायो कसैले लिङ्गीय कुरा उठायो कसैले भेगीय कुरा उठायो यो साम्प्रदायिक हो भनेर चाहिँ यहाँसम्म हामीले ल्यायौ समाजलाई वास्तवमा त्यो उले आफ्नो किरा ओकालेको कुरा थियो उ भन्न जान्दैन थियो भन्न चाहिँ जान्दैन थियो एकचोटि म बांग्लादेशमा हिँड्दै थिएँ पाकिस्तानमा हिँड्दै थिएँ इस्लामाबादमा मेरो एउटा साथी थियो मुस्लिम अलिकति अगाडि गर्छ सो हेर्छु त्यस्तै गर्छ अनि मैले एउटा सोधेँ आई एम यू आर मर मरिङ अननेसेसरली वाट इज गोइङ अन यू वाट एपेन यू भनेर सोधेँ त्यसलाई मैले आलम भन्ने थियो बाङ्गलादेशको मुस्लिम थियो अनि उसले के भन्यो भने सम्पूर्ण साधन स्रोत चाहिँ त्यति बेर पाकिस्तान चाहिँ इस्ट र वेस्ट भनेर डिभाइडेड थियो पश्चिम भनेपछि पाकिस्तान पर्थ्यो पूर्व भनेपछि बाङ्गलादेश पर्थ्यो त्यही पूर्व टुक्रिएर बाङ्गलादेश बनेको हो सम्पूर्ण साधन स्रोत चाहिँ पूर्व करे हवेली र संरचना बढ्ने चाहिँ पश्चिमको यो बिल्डिङ देखेपछि मलाई एकदम घृणा हुन्छ हौ ओहो मान्छेको मनमा त यस्तो भावना हुँदो रहेछ भन्ने मलाई शिक्षा प्राप्त हुने अब हामी नेपालमा आइसकेपछि सिंह दरबार हेर्छ का कहाँको पत्लैयाको ईटा कहाँको चोभारको मजदुर काय का काहीँ अन्त का हुम्ला का अनि संरचना कहाँको सिंह दरबारको बिसुर्दैन मान्छेलाई त्यहाँबाट एउटा समानुपातिकताको कुरा त्यहाँबाट आएको थियो र त्यो मैले लेखाखेरि स्वाभाविक थियो तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त अब नेताहरूले त्यो नारा ल्याए अब उनीहरूकै दलहरू छन् त्यो दलभित्र चाहिँ यस किसिमका संरचनाहरू पनि छन् कस्ता छन् त तिनीहरू टिकट दिनुपर्यो कसलाई दिइन्छ त त्यसपछि मानिसलाई के लाग्यो भने यो सब त खाली एउटा प्रोपोगेन्डाको विषय पो हो कि क्या हो किनभने नेपाली समाजमा अलिकति उथुल पुथुल पनि ल्यायो यसले यसले नेपाली समाजलाई बिगार्छ भाँड्छ कि भन्ने आशङ्काहरू पनि पैदा भयो त्यसपछि त्यही चिज बदनाम हुनु पुग्यो त्यसकारण मैले भनेको चाहिँ के भने राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी जो सिद्धान्त र अभ्यास हामीसँग छ त्यसमा पनि एकचोटि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले चाहिँ सेयर गर्न चाहेको अब म अब भविष्यको कुरा अलिकति गरेर अनि कन्क्लुजनमा आउँछु त्यसपछि तपाईँहरूलाई फर्म दिन्छु अब के होला त अब नेपालको हाम्रो भाग्य हाम्रो भविष्य जुन मोडलको कुरा गरेँ ती मोडलहरू के होला नि त हाम्रा अस्ति नै मैले एउटा अहिले आज भोलि म एउटा प्रेजेन्टर पनि भएको छु स्पेस फोर के टेलिभिजन भन्नेमा म एउटा प्रेजेन्टर पनि भएको छु आज भोलि त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले पहिलो गेस्टको रूपमा डक्टर मिलिन्द्र रिजाललाई ल्याएको थिएँ अघि ठुला मिडियाले दिँदैन के के कुरा साथीहरूले पनि भन्नुभयो नि त्यो त्यसको मेरो आशा के थियो भने हामीले त कुनै किसिमले जीवन यापन गरिहाल्यौँ सबै कुराहरू हामीले जीवनका पूर्वाधारहरू पनि खडा गऱ्यौँ छोरा छोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा पनि दिन सक्यौँ जहाँ एउटा भारी बोक्नेको छोरो म त एकदम पराल बोकेर मेरो त यो यो नै मेरो यो खुइलिसक्यो पराल बोक्ता बोक्ता त्यस्तो यहाँसम्म आएर चाहिँ स्पिच दिन सक्ने भए भने मलाई त थप के चाहियो र ए नै काफी छ नि मलाई तर तपाईँहरू तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त यति पर आउनु भएको छ तपाईँका छोरा छोरीहरू बिस्तारै नेपाली बोल्न जान्दैनन् सूर्य सुवेदी जो लन्डन बेस्ड हुनुहुन्छ मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ के अरे भनेदेखि छोरा छोरी नेपाली बोल्न जान्दैन अब हाम्रा छोरा छोरीले हाम्रै भाषा बोल्न जानेन भने त हामीलाई त धेरै परसम्म पीडा हुने कि डिजेनरेसन हुने हो कि हजुर आमासँग को लिङ्क टुट्ने हो कि बिस्तारै यी हुलन मिलन होला यी वैवाहिक सम्बन्धहरू होलान् त्यसपछि हाम्रो त नाता नै भङ्ग हुने हो कि पुनर्विचार गर्ने समय आएर त्यसपछि सुरेश सुवेदी के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै चिन्ता लाग्छ मलाई उहाँ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ एडभाइजर हुनुहुन्छ ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर ठुल्ठुला इन्टरनेसनल फोरमहरूमा इत्यादिमा उहाँ भाग लिनुहुन्छ त्यही अनुसारको तलब पनि त होला यहाँ साथीहरू भन्नुहुन्छ यहाँ काम मात्रै गर्न सक्नुपर्छ पैसा त थाला पैसा त तपाईँहरूसँग पनि होला तर पुग्छ त भन्यो नि पैसाले 
सूर्य शिवदेव को जो चिंता तो कहीं आईलाग्ने होने भोलि गई के हो तो भोलि अब हम हम देश जान पाँच पाऊं हम नीति के हो डेस्टिनेसन हम गंतव्य के हो यो नहीं फ्यूचरिस्टिक एप्रोच सी जोड़ विषय हो भाई अभिप्राय मेरे मन में यहाँ अगर क्योंकि तब जमे उत आईदीन तब हम जमे मिले हम देश पुनर्संरचना करूँ व्यवस्थित करूँ सामजिक न्याय दिऊ जहाँ सब इच्छा खाना पाऊं ते थ्रो लोकतंत्र आगे एक दिन न इकोनोमिक पोलिशी को बारे में डिबेट हो न हेल्थ पोलिशी को बारे में डिबेट हो न अनइम्प्लॉयमेंट प्रब्लम को बारे में डिबेट हो खाली एवटे कुछ के होता विदेश जान को कसरी सुगम बनाने बजेट में सम विदेश जाने को लगी बैंकिंग ऋण दिने भाई उल्लेख भो रामशरण महत को पाला में डाक्टर रामशरण जस्तु मंला रेमिटांस बड़ कुछ भी देश विस में जान सकते कि सकते हैं भाई कुछ था नौने को सारे विडम्बना को संसार को कुछ एवटा देश में रेमिटांस बड़ विकसित भारत दृष्टान तो छेन जहांसम मैं संसार को अर्थतंत्र पढ़े अगर भी हमें कुरा कर ती बैकवाड़ में गई बांग्लादेश अब आत्मनिर्भरता को क्षण में पुगि सको भाई देश को तथ्यांक बड़े दुई हजार बाहर साल में नेपाल को भारत समूह को डिपेन्डेन्स इकोनोमिक डिपेन्डेन्स दुई हजार बाहर साल राष्ट्रपति को तथ्यांक हो दुई हजार बाहर साल में भारत समूह को डिपेन्डेन्स हम नाइन्टी फाइव पर्सेंट थी सरी दुई हजार सात साल में दुई हजार बाहर साल में यह डिपेन्डेन्स बढ़े नाइन्टी एट पर्सेंट भो पंचायत ने तीस वर्ष में इस लो डाउन कर थर्टी पर्सेंट में लिया अलग को बहुदल को तीस वर्ष ने फिर इस बढ़ा एट्टी पर्सेंट में लगे अब यह भन्ने हो पुटे खाइल प्रतिगामी हो जहां सत्य कुछ भी बोलने हुईन अं कसरी लोकतंत्र होगी मैं रोग कहीं हो हाथम काट दून पर्च फलस्वरूप बांग्लादेश अब अब आत्मनिर्भरता को बाटो में पुगि सको बाड़ी ले सब भाग बड़ी पीरो देश ते बांग्लादेश तब अस्ट्रेलिया को बजार में जानस तब यहाँ को तो मजार में सीरे तब अस्ट्रेलिया को बजार में सीर्न हर एक डिपर्टमेंटल स्टोर में गए वी सब देश को एवटा ने एवं उत्पादन होनी हमारे देश को कि गुंद्रुक हो कि ढेड़ो हो गुंद्रुक रेड़ो बेचे कहीं धनी हो हम जो भविष्य हो राजनीतिक दृष्टिकोण ने हे आर्थिक दृष्टिकोण ने हे सामाजिक संरचना को दृष्टिकोण ने हे उठे कयों ज्वलंत प्रश्न प्रश्न को दृष्टिकोण ने हे में धर्मनिरपेक्षता को राज्य को नामकरण अभी प्रदेश एक को नामकरण होना सकि छेन यदि प्रदेश नंबर को एक को नामकरण अन्न छ प्रदेश को प्रतिकूल भाई लेखे राख्हला छ प्रदेश ने पुनः नामकरण को आंदोलन थाल देश में अब वहां प्रादेशिक नेतृत्व को हिसाब में इसको नामकरण बड़ नहीं आपका कार्यभार पूरा करूर जो दायित्व वहन करो तेस में तलब भत्ता मत साठीकरण गए भर तेस को नामकरण भी वहां सकूल के जनक हो तर प्रदेश को नामकरण अभी भैरा हो लगायत का प्रश्न भोलि के हम खास नेशनल इंटिग्रेशन को राष्ट्रीय अविभाज्यता को जो यदि उचित सामाजिक न्याय भेन जो कि सामाजिक अंतर्विरोध छो सामजिक अंतर्विरोध ने हमीर थप संक्रमण में तो लैजाने होने तो भाई प्रश्न भी बाकी नहीं क्यों ये सब कुछ को दुष्परिणाम तो आने अभी भी बाकी नहीं ये तो खाली पेलो एट पड़ाव मात्र हो इसको अंतिम पड़ाव कस्त हो क्यों यो कि को आर्थिक अब अल्ले मू ठूल आर्थिक मौद्रिक तरलता ने गाँस लिया सकते बैंकस पैसा छेन ब्याज को समस्या बढ़ी रखा तो मूंदु रहा अब आर्थिक एवं संकट को बिंदु में पुगिस भाई हल्ला आई राखे यदि तस्त भोलि लगायत का प्रश्न भोलि को लगी हम आंखा को अगड़ी सब अब ये भोलि का प्रश्न में हम कह हो भोलि का प्रश्न में हमें कस्त भूमिका खेल पर्ने इसमें हमी खाली गुणगान प्रशस्ति मत गा बस्तर पर्ने कि आलोचनात्मक स्वर विकल्प सहित का स्वर प्रोवाइडेड दे आर द क्रिएटिव आइडिया 
रो क्रिएटिव आइडिया कसरी चाहे आत्मसात कर दिने खास कर नेतृत्व ने हम सोचांतरण होते कारण मैं के भन्ने गए कि काठमंडू में साथी पुस्तांतरण आज ठूल प्रश्न हो भाई बारम्बार उठाने कर तर मैं तो नुस्तांतरण तो एटा प्रश्न हो तर सोचांतरण सहित को पुस्तांतरण आज को प्रश्न हो नेतृत्व मत बदलिए तर सोचाई बदलिए जरूरी है युवा ने भ्रष्टाचार करते जरूरी हमी समाज हेदि तो पुरानो पीढ़ी भाग भ्रष्टीकरण को समस्या नया पीढ़ी में देखिए विद्यार्थी यूनियन में जानूने कुने विद्यार्थी यूनियन स्कूल छह जहां भ्रष्टाचार होना कुने रज को पीढ़ी को कुछ भी युवा नेता को तब नाम लिखो भाग सुशील कोईराला को जीवन शैली धेरे ना थी गिरिजा कोईराला को कसले बैंक खाता सब देखा सकेन मनमोहन निर्विवाद मर गए बुढ़ा थे तो बिचार तिने खंगखंग खोक् तर बदनाम थे बुढ़ा तो हमी तो धेरे बदनाम जो लग फलस्वरूप विद्यार्थी यूनियन को निर्वाचन नई पच्चीस वर्ष भाँ विद्यार्थी यूनियन का नेता कहीं यहीं हो एक चोटी विद्यार्थी यूनियन को सभापति भाई तीन टा काम कर ये भूँ रिश्वत क्या ये कुछ तो एनआरए न भर नहीं छोड़ दी मिशाई हाल तीन टा कुछ विद्यार्थी नेता श्रीमती श्रीमती कैंपस शिवला थर्का श्रीमती श्रीमती ती जागिरी बना श्रीमती छे भाई बना पक्का उसे ये दुईट छे आपूर्ण चढ़ने एटा कार को बंदोबस्त तो विद्यार्थी यूनियन को प्रेसिडेंट हो अवश्य कार को संस्कृति ने त्याट पैदा भगवान यहाँ तब हेन यो जाड़ो में आदि मानी साइकिल चढ़े हिड़ा एमसुसम को तस्त जाड़ो में अधिकांश मानस साइकिल चढ़ रहे हिड़ने कत्रो इज्जत साइकिल वाला को मोचोटी बीर हस्पिटल गए डाक्टर साहब गाड़ी कहाँ राख्व हजू ले उसका के लगे यो हाईफाई भाग मैं ठूल टाउ को भाग गाला ठूल तारे चढ़े लगे बिचारा लुखरू लुखरू मत श्रीमती लेकर पैदल गए आए थे होने बाबू मत टैक्सी में आगे उत छोड़ दिए इज्जत करो जो शैली हम यो शैली हिजो को पीढ़ी में भाग आज को पीढ़ी में बड़ी हावी इस कारण यो खाली पीढ़ी को पुस्ता को कुरा है यो सोचाई को कुरा हो तो सोचाई परिवर्तन कर मतलब श्रम नगर यहाँ यही भर तब देखी रहने भाषा कुछ काम सानों ठूल भाई यहाँ दुबई में मिड़ा खेल मैं देखा खेल नचिने जो करते दस वर्ष अगड़ी दस वर्ष पड़ी जाना खेल तो डाँड साहब कस्तो पिशाब करने ठा ठीक है कि भन्न था क्योंकि उन्हें बुझे नो अवधि में काम सानों ठूल होते हैं जिस हमें सब भाग सो काम बना चौं सब भाग ठूल पैसा त्याँ तो काम कर लुगा तेई अनुसार को लगन बाथरूम जाऊँ नई दई कर चट्ट सुट लगन स्प्रे सर्कि कार चढ़ गर्लफ्रेंड छे बना बजार घूम निस्क अंत टॉयलेट जाए तो संगसंग सको कुछ तर तो करो नगरिकन काम करते हैं बसर मत खा ती आकांक्षा राख संभव होते पारिवारिक द्वंद्व त्याँ आक कारण हम भविष्य चाह अलग चुनौतीपूर्ण छी चुनौती हमी कसरी सामना करूँला भश्न नहीं आज को ज्वलंत प्रश्न होने जो लगता रहा म कंक्लूजन में अंत्य में जो राजनीतिक अभ्यास अलग चल रखे कस्तो हो भाई एट मुद्दा मत उल्लेख कर विराम दिन चाहूँ अब अलग मैं यहाँ सुंदे जो मैं पैला भी आकलन कर अब अब को राजनीतिक ठैक्क बाहुन रचपन्न को बीच में छाक्क दोहरियो तो सांसद किन बेज बम्बे हंगकंग पार्टी टू छूट तस्त हो अब नेपाल को राजनीति ठैक्क ती अब मैं सुने अनुसार गठबंधन भित्र आलूपालो को तर को पैला भाईसम अड़का भाव साथी जहाँ बट बाजी मन सकता ते गाड़ी चढ़ने हिसाब राखे भाई बुझि अब यह एकदम डेन्जरस हो इस राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने देखि दल को विभाजन को पुनर्विभाजन को प्रक्रिया में तीव्रता आँच को राजनीति अज संक्रमण तीर जा 
फलस्वरूप हमें स्थायित्व को बाटो लिना अज चुनौतीपूर्ण होस कारण यहीं बड़ी हमीर भन हम कामना करूं नेता में सदबुद्धि आओस् वहाँ त्याग को भावना आओस् क्योंकि तो कृषि नहीं समस्या को जड़ भाई कुछ अवकृत भो कृषि में सब जानू पर्च दुर्भाग्य को कुछ तैं ए मत कृषि दल दुईटा अध्यक्ष कर मंत्रालय तोड़फोड़ करें यावत करें वहाँ व्यवस्थापन कर सकता सकते दुईटा प्रधानमंत्री वहाँ बना सकून अब दुईटा बनाए थे तीन टा को आँच होगा अब अगले को संविधान ने कि सोही अवधि में निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा करें पाजित भाई व्यक्ति लाई प्रधानमंत्री बनाईने छन भवस्था रहे तर अब हम वामदेव रारायण काजी गोर्खा रर्दिया हाल्न भो वहाँ राष्ट्रीय सभा में नाईकरण भैन अगर मैं प्रजातंत्र प्रजातांत्रिक भनी सके तो प्रजातांत्रिक आचरण कर पांच वर्ष को लगी जनता ने नो भो तो नो हो तो तर वहाँ राष्ट्रीय सभा मत जानू भेन वामदेवजी ने तो संविधान ही संशोधन करें प्रधानमंत्री नई छोड़ दिन भिद्दी करना आज को राजनीति उत्पन्न होने यही वास्तविकता फलस्वरूप वहाँ नहीं राजनीति बड़ा असांदर्भिक होने तब नारायण गाजी को नाम पर अभी सुन्न हूं क्योंकि एमसी एक सौ प्रतिशत होने भून थो वहाँ अगिलो रात भोलिपल्ट एमसी दुई सौ प्रतिशत भो अब सीधे नेता को औचित्य नेता को हो जिस सौ वर्ष को इतिहास भविष्य देखना सकता तो मत नेता हो तब यहाँ का सड़क हेन डेढ़ सौ भाग यहाँ का ये कुछ सड़क होने कुने घर हो तब हेन हो ये नेता हो ये सोच बोक्ने मं मत नेता हो बाकी सब कार्यकर्ता हो कार्यकर्ता ने साहे नराम्रोस सता राजनीति कार्यकर्ता मुखी चिंतन त्याग दलसंग जोड़ू में कहीं आपत्ति छाइन तर दल में जोड़ून को विवेक गुमा होना कहीं गए भी विवेक गुमा मंला विवेक गुमा बाध्य बनाने तत्व स्वाथ रह मेरे बुझाई यही कारण मैं ये पद को बाटो छोड़ दिए एक छाक खान दी एटा पद दी एटा सुविधा पाइज भावना कुछ दल में आबद्ध होने हो तो दासत्व हो चंद्रशमशेर दास प्रथा अंत्य करने हम दास भर हिड़ने अभी भन्ने कि हम चंद्रशमशेर भाग महान हो तो मिले मिलेन विरोधावासपूर्ण भो यहां कई विरोधावासपूर्ण कुछ इस हमें जितने सकते खंड में हम भविष्य उज्जवल हमी सब मिले हम भविष्य अज उज्जवल रुनिश्चित बनाऊ रोलि को पीढ़ी को लगी राम छोड़कर जाऊ मानव जीवन लाथक बना सकूं ये कुछ मैं विश्राम करना चाहूँ फिर एक पट जे अवसर मैं आज यहाँ पाए जो कि एकदम पिन ड्रप एटेन्सन तब मैं भो मेरे जीवन को लगी एट अविस्मरणीय क्षण को रूप में आज को बिहान गुजरे इसको लगी सब साथी हम मित्र एनआरएन को हम वहाँस तो बारम्बार कुरा भैर थो हम सुभाष खड़का को नाम लिखने अन्याय होगा म यहाँ आने बि मेरे ये तो नाता बात के नभन्नहला तर मेरे सालो को नामसंग मिलो ये सुभाष भी मिलो खड़का भी मिलो वहाँ को नाम मैं यो सब आज को वातावरण मिलने सको ये काी दाजू भाई विदेश में ये पर यो समुदाय एक चोटी देखना पाँच मेरे जीवनक अवभाग्य रविस्मरणीय क्षण हो यह क्षण लम को लगी साचे मो देश फर्किने भावना और चाहना जो इस अभिव्यक्त हो गुंजयमान बनाने प्रयास करने विश्राम लेकिन धन्यवाद